നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ബ്രോയിലർ താരാവുകൾ അതായത് വിഗോവ താരാവുകളെ വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഒപ്പം തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വരും എത്രയാണ് ഇതിന് തീറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിനാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വിപണി ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം പല ഏരിയകളിലും ഈ ബ്രോയിലർ താരാവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ താരാവിന് ഇറച്ചിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം കുറവാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ പാലക്കാടും വളരെ കുറവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അളവ് പൊതുവെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഒരു വിപണിയിൽ എത്ര പോകുമോ അതിനനുസരിച്ച് ആ വിപണിയിലെ ആവശ്യത്തിലേറെ കുറവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ആ ഏരിയയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ഒരു നൂറ് താറാവിനെ ഒരു മാസം വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് താറാവിനെ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിപണി ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വരില്ല അതൊരു ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പ്ലസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ വിഗോവ താറാവിനെ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ് വിഗോവ താറാവിനെ വളർത്തുന്നതും നമ്മുടെ നാടൻ കുട്ടനാടൻ താറാവിൻ്റെ പൂവൻ താറാവുകളെ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് പൂവൻ താറാവുകൾ അതായത് ഈ കുട്ടനാടൻ ചാര എന്നെത്തിപ്പെടുന്ന താറാവുകളുടെ പൂവന്മാരെ അതിന് ഒരു താറാവിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കും നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കും കിട്ടുന്ന ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവറേജ് ഒരു താറാവ് ഒരു ഒന്നര കിലോനാണ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പ്ലസ് ചില ഏരിയകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ താറാവിന് തന്നെ മുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ വിപണിയിലെ വില നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഗോവ താറാവിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഗോവ താറാവ് എന്ന് പറയുന്ന താറാവിന് നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വളർച്ച എത്തിച്ച് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എട്ട് കിലോ തീറ്റ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തീറ്റയുടെ വിപണി വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടറിന് ഒരു കിലോ സ്റ്റാർട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് റീറ്റെയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വില വരുന്നുണ്ട് റീറ്റെയിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ വക പരിപാടിക്കൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് മുതലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് ചിലവായെന്ന് കണക്കാക്കുക ഇൻറ്റു എട്ട് കിലോ അപ്പോൾ എട്ട് കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രൈസ് പ്രൈസ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ എട്ട് കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തീറ്റ ചിലവ് പ്ലസ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വില നമ്മുടെ സാധാരണ കുട്ടനാടൻ താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് വിലയിൽ മാറ്റം വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ നിർണം ഡെക് ഫാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറഞ്ഞ കിട്ടണം ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഈ ചാര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചാര അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പനി ചെമ്പലി ഇലത്ത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുപ്പത് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ ഈ വിഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗോവ സൂപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കുഞ്ഞിന് അറുപത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത് രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി നമ്മൾ ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കാനാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു എട്ട് കിലോ തീറ്റ ചിലവാകുന്നു അപ്പോൾ എട്ട് കിലോ തീറ്റയുടെ കോസ്റ്റും പ്ലസ് ഈ അറുപതോ അറുപത്തഞ്ചോ രൂപ കോ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടെ ചേർത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ഒരു രണ്ടര കിലോ തൂക്കം ഈ തീറ്റ കൊണ്ട് എത്തിച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്രയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ തീറ്റയുടെ മൊത്തം എമൗണ്ട് എട്ട് എട്ട് കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന വില നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കിലോ താറാവിന് ജീവനോടെ തൂക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത
ഒരു കിലോ താറാവിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ തൊലി പൊളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക രണ്ട് കിലോ ഉള്ള ഒരു താറാവിനെ അറുത്ത ഒരു കിലോ ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഇറച്ചിക്ക് ആട്ടിറച്ചിയോളം വില താറാവിന് വന്നു പിന്നെ താറാവ് കഴിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് താറാവ് കഴിക്കണം അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ താറാവിൻ്റെ വില ഇനിയും കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്കോപ്പില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാടൻ താറാവുകളെ അതായത് ചാര അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പല്ലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട താറാവുകളെയൊക്കെ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് അതായത് ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്ത് വളർത്തി അതിനുശേഷം നമ്മളതിനെ വേസ്റ്റ് തീറ്റകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പച്ചണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹോട്ടൽ വേസ്റ്റ് മീൻ വേസ്റ്റ് മീൻ വേസ്റ്റൊക്കെ പാകത്തിനെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പ്ലസ് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജൂൺ മാസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ തുറക്കും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ധാരാളം ചോറും മറ്റ് കറികളും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമുക്ക് പൈസയും തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീഡ് എടുക്കുന്ന പൈസ വേണ്ടാന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കതൊരു വരുമാനമാർഗമായിട്ട് മാറുകയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ രീതികളെ കൃഷിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ഫിനിഷർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ തീറ്റ മാത്രം കൊടുത്ത് തരാനോ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തുച്ഛമായൊരു ലാഭമാണ് കിട്ടുക ലാഭകരമാണ് പക്ഷേ തുച്ഛമായൊരു ലാഭമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നല്ല വിഷയങ്ങളുമായ